Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir mal bei einem neuen Let's Play wieder und das heißt Blue Estate, ist ein Railgun Shooter und ja wie wir schon hier sehen, es wird heiß hergehen und auch lustig, so was ich gelesen habe bei Steam, dort habe ich das Spiel ja äh, gekauft und ja lustig und es ist eine eigentlich eine Grafiknovelle von Viktor Kalcharev oder irgendwie so. Und ja, wurde hier als Spiel jetzt gemacht. Und ich bin gespannt, auf, äh, was wir uns hier vorstellen können, vor allem storytechnisch. Arcade wollte ich erst anspielen, um eine kleine Testaufnahme noch zu machen, aber leider sind die ähm, Level noch nicht freigeschaltet. Das kann man dann erst in der Story machen. Ansonsten besten Listen, Einstellungen mitwirken und verlassen. Ähm, ja, ich hoffe, die Einstellungen gehen so. Das werden wir gleich vom Sound her hören in der ersten Folge. Ansonsten werde ich das noch wieder runterpegeln müssen. Aber ich würde mal sagen, hier mit der Schnitte an der Stange gehen wir los in die Story. Und gucken mal, was da geht. Ja, man kann zu zweit spielen. Leider, oder in dem Falle natürlich super, ähm, weil man es im lokalen Koop-Modus spielen könnte. Online leider nicht. Aber wir spielen Solo. Schwierigkeitsgrad entweder normal oder anormal. Abnormal würde noch besser klingen. Bescheuert können wir leider nicht spielen. Ah, ich glaube, ich spiele normal. Und es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level. Und wir fangen an mit The Twin Dragon Teil 1. Hier sehen wir die Aktion. Standardtasten, die Aktions oben, und oben links, unten und rechts habe ich allerdings auf WASD gelegt. Das wäre, glaube ich, besser für mich. <lacht> ah ja, okay. Schon so eine Art von Deadpool. Viktor Kalvatschevs Blue Estate. Auf geht's nach Hollywood. They say nobody walks in the city of angels, but she had legs that went all the way down to the sidewalk and up the stairs to my office. She rolled inside like the morning fog, moist and mysterious, and a little bit chilly. The one look in her eyes. And I knew things would be heating up fast. I said, what do I call you? And she answered, Jerry Pops? Something told me it wasn't her real name. Then she started blubbering about some cool cat named Vincent who'd split the scene, leaving Jerry with a broken heart and the kind of deep aching void only a good private can fill. And the closer I got to my client, Jerry, the deeper the mystery got. See, Cherry danced at a mobbed-up Sunset Strip joint called the Smoking Barrel. And her boss, Tony, was the one and only son of Don Luciano. Capo de Tutti... Tutti de Capi de... Tutti Fruity Capo de... What, he, he was the West Coast Coast Master <laughs> boss. And she was freaking bad. Oh, I'm sorry. Where was I? Oh, right. Anyway, turned out Cherry's massive pendulous skills had come to the attention of Kim Bong and Jim Bong Sick, proprietors of an even shadier... L.A. Flesh Palace, known as the Twin Dragon. So when the Smoke and Barrel's top stripper disappeared one night, Tony Luciano knew just where to look. Okay. Ein Don Luciano Fetzak. prized an eye for business above his son Tony's view of the world to the sights of his gun. He'd given him the nightclub to run to get him back on the high road. But Kim Bong Sick had kidnapped my client Cherry Pops, the only human Tony Luciano had ever warmed up to. And Tony couldn't even spell negotiation. Okay, bis dahin mal ganz kurz. Äh, also wie sind die aussieht? Ein fetter Sack, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ein fetter Sack, wo eine Tussi reinkommt, wo er die Hilfe von uns braucht. Sind wir Privatdetektiv? Hm. Äh, ja, auf jeden Fall so vom Stil her sieht das schon mal ganz nice aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier reiße. Meine Schießkünste. Benutze eine Pfeiltaste oder folge dem Pfeil mit der Maus, um eine Aktion auszuführen. Hm? Ah, okay. All right. Any one of you that speaks a word of English, tell them loopy twins you work for that I'm here for what's mine. Oh, did you hear me? I said 
Bring me cherry pops, or this desert eagle's gonna say it louder. One, two... <clears throat> Diplomacy and tolerance weren't numbered in Tony's talents. He liked to shoot first and ask if he well. He just had to shoot. Yeah, I can't much 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 okay. Can't see these mooks. <laughs> ah, get erstmal weg hier. Gibt's ja wohl nicht. But for Tony, finding Cherry on his own called for stealth and deduction. And all Tony had were a lot of bullets. Reload. Oh. Oh. Jawohl, Headshot. So muss das sein. It's like they built books into the walls. <lacht> Dieses animierte Symbol ist sehr wichtig. Das scheint auch der Feind, der dich als nächstes treffen wird. Bald das Blink wirst du getroffen. Okay. Na, aber nicht, wenn ich Headshot mache. Oh, jawohl. Twin Dragons main attraction was the famous mermaid show, but their star girl princess Neptune what she hoped was a prince. Anyway, the club was open only to its armed employees while they auditioned a new girl, and the auditions were tanking. Ein Walfisch. Das ist Bertha Kowalski, immer ja angestelltes US Senats Körbchen, Groß 80 M. Nein, da konnte ich nicht schneller liest. Poopies! All right, you weirdo creeps. I want to see all your gun permits. Vorsicht, Schießbude. Okay. Say my name, baby. Ah, Glückskatze, Scheiße. Kann ich denn? Kann ich die Fette da rausschießen? Na, das läuft doch. I love my hair. <lacht> I love my hair. Kommt schon her hier. Hey! Oh shit. Okay, okay, okay. Schieß mal da. Die Jerks line up die Bullets like der Candy. Ja, ach, die Haare. Immerhin ja die Wichshaare. In. Ja, für mich verarschen wir oft noch. geflogen. Oh, Kopfschüsse sind sehr wichtig. Ach, so schnell nicht hier, ja? Bin noch nicht fertig. Cherry! <lacht> Give me a noise, baby, so I can get to where you are. Okay. Now a 
Ich hab den Bonus Gong. Hallo. <lacht> Jawohl, Headshots. Give me a second to reload, I'll give you a turn off. So von der Seite wieder. Alright, next round's on me. So, erstmal zu saufen holen. Nee, doch nicht. Ah, <lacht> eine geladene Schrotfente, falls die Mutter hier einfach nicht ihr Ding ist. <lacht> Jawohl, weg mit dir, du Ficker. So, wo rennt er denn hin? Boah, schön ist die. Hier rutschen wir doch nicht aus. Doch, es ist frisch <lacht> <lacht> da war doch was. Scheiße. Kann ich noch was noch aufsammeln? Vielleicht eine Granate oder so was. Wisch Smells like steamed vegetables in here. Für eine Sicherheit haben wir Gerüche deaktiviert. Ja. Hallo. Das war knapp. I'm out of bullets, huh? Hey, you crazy man! Nicht schon wieder die Haare. Can't see these moves. Hey, this is supposed to be a place for relaxation. I love it. What's your deal? Oh, Nein! Oh nein, jetzt bin ich auch noch draufgegangen, alter Falter. Okay. Komm her hier. Schade. Ah, so kurz davor. Neue... Die zu kriegen. Ach, wie wir wieder.
Ach, Mietzekatze. Ja, da habe ich sie noch erwischt. Jawohl. Keiner bewusst mich mit Suchflaschen. Wenn es eine war. Hey Dicke, wie geht's? Soll ich dir helfen? What? Keep your head up, Dal. I got bigger fish to fry right now. Na, die wird mir wahrscheinlich helfen können. Bitte. Perfekte Kombo. Bong, bing, bong, bong. I guess you guys ain't figured out let's no good for you. Bartenders here got a real bad way about it. Lass mich hier raus. Ja. <lacht> äh, und jetzt? Hallo? Ähm. Hallo, ich bin da. Oh, keep it down, alright? Rennt hier rum und schreit, ey. his father's biggest shame dim-witted loud-mouthed and hot-headed he burned every bridge he crossed and a few for his family but next to the sick brothers hey. tony was an angel from above ja, 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 ja. <lacht> oh das kann nicht gut gehen das wird uh, well, nicht gut gehen. Fancy schools, ja machen wir mal die baywatch hier <lacht> Oh shit. Ich schon mal versucht, das Ding auszuziehen? Na, ist das jetzt alles clean hier? Oh, oh. Ah, da oben ist es. Die 6 True Origin war schrouded in Mystery, aber according to my number one informant. Wikipedia. <lacht> Jim Blonksick had a rap sheet full of murder, craft and theft, while his twin brother Kim Blong was feared from east to west as a killer of young and old and girls. Oh, oh, so these are the real hard cases. Huh? <lacht> Ist Bro? Wer nennt mich hier Bro? Der wird erschossen. Fifty Cent Bonus. Wichtig, wichtig. 
This ain't in my team. Schießt euch alle die Jungs hier runter. Genau, ich zieh einfach raus. Ach, schade. Ah, jeez. <lacht> die ist auch nicht gerade sehr weit gekommen. Die kommt überhaupt nicht mehr voran. So. Hallo da oben. Pubertina. Ai, ai. Oh. Apple Adams. Tonys Ex. Nicht mal eine Frau. <lacht> Apple Adams. Adams ab. Mich rein. There you are, Angel. My client Cherry Pops was the very definition of a femme fatale, okay. feminine and you know, fatal. The kind of dame that inspired it, blood it, bloodshed and heartbreak, twisting men's hearts till their pockets were empty and their eyes were full of lust. Didn't matter if they were rich, powerful, even dangerous. In the end, they'd all spill their darkest secrets. Und Nein, ich weiß nicht. Drachentöterungschaft freigeschaltet. Tony? Körbchengröße 75 C gesteht seine finsteren Geheimnisse. Bettelt doch mehr. You gotta be kidding me. Kim Jong-Illen haben wir nicht mal nicht auf ihn beruht. Oh. <lacht> oh Mann, ey. Ach. Poor guy. But thank God you're here, Tony. The Sikh yeah, brothers' guns jumped baby. me outside the smoking barrel just before my shift. I thought I'd never escape. Well, the day's still coming out of your check. So what's with the hardware? Is something wrong? We mean something wrong. Ain't you heard the fire and smoke? While you were in here playing Dance Dance Revolution, I had to take out half the Pacific Rim trying to rescue you. Now let's get out of here, sweet pea. We got a sunset to ride on into. Okay, das war also Level 1. Ui, 6 von 8 Glückskatzen. Beste Combo 84. Schnelle Gesten 2, Nahkampfangriffe 0. Durchschnittliche Lebenszeit von Feinden 2,8. Schussgenauigkeit 60,67. Waren Schildabschüsse 236 von 237 und Kopfschüsse 139 von 273. Ja, ja, Schüsse 4. Ja, ist doch nicht schlecht. Rang 2. Gut, ähm, das war Level 1. Beste 5 Pers persönliche Rekorde für diesen Level. Ah, okay. Also, das Spiel hat auf jeden Fall ähm, schon mal, also jeder Level auch wieder Spielwert, das merkt man. Aber, ähm, Sieht auf jeden Fall so aus, wenn es wirklich nur sieben Level sind, dass man das auch in sieben Parts, denke ich mal, machen kann. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal schon mal Feierabend für diese Folge. Das war also The Twin Dragon, Level 1, Teil 1, den wir abgeschlossen haben. Auf jeden Fall sehr lustig das Ganze und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unseren Kim Jong-il und unserer bubigen Freundin, Freundin und deren... Äh, mehr Jungfrau, die noch bubiger ist als bubig. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.